नमस्कार मी डॉक्टर दिलीप शांताराम नागरे मी आज आपल्या समोर एक नवीन विषय घेऊन येत आहे शेतकऱ्यांसाठी जोडधंदा तर बरेच शेतकरी जोडधंदा करतात मग तो कुकुट पालन असेल बकरी पालन असेल किंवा दूध विक्री असेल परंतु एक नाविन्यपूर्ण एक नवीन विषय घेऊन मी येत आहे की तुम्ही घरगुती आणि घरी बसल्याने किंवा घरामध्ये राहून कमी वेळामध्ये जास्त पैसे कसे कमवाल उदाहरण आता घ्या त्याला दूध आता प्रत्येक जण आपल्या घरातनं पंचवीस ते पन्नास लिटर दूध घेऊन जाऊन डेअरीला दूध घालतो परंतु तुम्ही तेच तोच प्रकार जर चार पाच मित्र तुम्ही एकत्र आलात आणि चार पाच मित्र मिळून तुम्ही एक डेअरी ओपन केली एक गावाला फाटा असतो किंवा एक चौक असतो चार फुली असते तिथे तुम्ही एखादं दुधाची डेअरी ओपन केली आणि गावचं तुम्ही दूध घ्यायला चालू केलं तर एका गावात कमीत कमी किमान किमान बोलतो मी की एक दोन हजार लिटरचं सहज दूध गोळा होतं तर तुम्ही दोन हजार लिटर दू दूध तुम्ही घेतलं आणि त्या डेअरीला घेऊन तर मेन डेअरीला पाठवलं सिटीमध्ये किंवा तालुक्यामध्ये तर तुम्हाला दोन हजार लिटर दूध घेतल्यानंतर कमीत कमी तीन रुपये प्रॉफिट प्रति लिटर आहे म्हणजे दोन हजार गुणले तीन सहा हजार रुपये तुम्हाला प्रत्येक दिवसाला प्रॉफिट मिळणार म्हणजे महिन्याचे झाले एक लाख ऐंशी हजार रुपये दोघे जण जर मिळून जर तो बिझनेस केला तरी तो साठ पासष्ट सत्तर हजारपर्यंत ऐंशी हजारपर्यंत तुम्हाला एका एकाला मिळू शकतात त्याचबरोबर तुम्ही हा तुम्ही डेअरीचा सांगितला परंतु याच्यामध्ये थोडस म्हणता ना मोडिफिकेशन किंवा याच्यामध्ये थोडस डिजिटल मार्केटिंग टाईप आपण करायचं आहे मोठा बिझनेस करायचा आहे तर तुम्ही काय करा एका गावाच्या अवतीभोवती कमीत कमी चार पाच गावं असतात एक किलोमीटर दीड किलोमीटर किंवा मॅक्झिमम दोन किलोमीटरपर्यंत प्रत्येक गावातनं कमीत कमी धरतो आपण दोन हजार लिटर पाच गावांचे दहा हजार लिटर दूध पकडलं आपण आपण असे एक चार पाच किंवा दहा पंधरा वीस मुलं ठेवले आपण त्यांनाही रोजगार मिळेल बाईक त्यांच्याकडे असतात आणि त्यांना सांगितलं की दिवसाला तुम्ही शंभर दोनशे लिटर दूध प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरी जाऊन कलेक्ट करा एका एका शेतकऱ्याकडे दोनशे दोनशे तीनशे तीनशे लिटर सुद्धा दूध जाते शंभर दीडशे दोनशे एक टॅम्पो पाठवला एका गावात एकाने कलेक्ट करायचं टॅम्पो जाणून ठेवायचं दुसऱ्या गावात दुसऱ्या मुलांनी कलेक्ट करायचं तर टॅम्पो जाणून ठेवतो ते पाचही टॅम्पो एका ठिकाणी येणार आणि तिथून ते तालुक्याला मेन डेअरीला जाणार किंवा मुंबईला पाठवायची असं मुंबईला जाऊन पाठवू शकता तर तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो मी जर तुमच्याकडे दहा लिटर दूध आलं दहा हजार लिटर दूध आलं आणि फक्त त्याच्या मागे मी एक एक रुपया फक्त मी प्रॉफिट पकडतो दोन रुपये तीन रुपये सुद्धा होईल पण समजा दहा लिटर गुणुले एक रुपया जर मी पकडला तर दहा रुपये तुम्हाला पर डे झाला दहा पर डे म्हणजे तीन लाख रुपये तुम्हाला महिना झाला तीन लाख रुपये महिना तुम्ही दोन पार्टनर असाल किंवा तीन पार्टनरमध्ये तो डिवाईड करू शकता आहे की नाही सुंदर धंदा त्याचबरोबर जर तुम्ही आणखी एक त्याला नवीन त्याला एक उपक्रम म्हणू आपण तो जो दूध आहे आज मी छोटस एक उदाहरण तुम्हाला देतो स्वतःच्या घरामध्ये दुसऱ्यांचं काय दूध वगैरे घेऊ नका काही नका ते घ्याल तर चांगली गोष्ट पण छोटस उदाहरण सांगतो एक तीस लिटर तुमचं दूध जात असेल तर त्या तीस लिटर दुधाचा एक पंधरा किलो आपण खवा पकडूया पंधरा किलो खवा केला दुधाचा भाव आहे वीस रुपये ते पंचवीस रुपये लिटर परंतु खव्याचा भाव आहे अडीचशे रुपये किलो त्यापेक्षा जास्त मी कमीत कमी अडीचशे रुपये पकडले आणि कमीत कमी पंधरा किलो आपल्या गावामध्ये हजार घरं असतात पाच गावांमध्ये पाच हजार घरं पकडली मी तर पाच हजार घरामध्ये तुम्हाला फक्त पंधरा किलो खवा विकायचा आहे तर पंधरा किलो खवामध्ये पंधरा गुणुले अडीचशे रुपये इज इक्वल टू तीन हजार सातशे पन्नास रुपये तुम्हाला पर डे प्रॉफिट झाला तीन हजार सातशे पन्नास गुणुले तीस दिवसाचं जर तुम्ही पकडलं तर एक लाख बारा हजार पाचशे रुपये तुम्हाला महिना झाला फक्त पंधरा किलो खवा विकायचा आहे किती वेळ लागेल विकायला एक बाईक घेतली बाईकमध्ये अर्धा अर्धा किलोचे एक तीस डब्बे ठेवले आणि ते घेऊन आपल्या गावामध्ये घेऊन गेला तर पुढच्या गावामध्ये त्याच्या पुढच्या गावामध्ये एक दोन आणि तीन तासामध्ये तुम्ही आहे ना पंधरा किलो खवा सहज जाईल आणि ज्यावेळेस लोकांना माहिती पडेल की त्याची टेस्ट चांगली आहे प्रोडक्ट चांगला आहे तो तुम्हाला फोन करून ऑर्डर मिळेल पुढे की आम्हाला खवा पाठवा एक छोटासा तुम्हाला सांगितलं तुमचं स्वतःचं दूध स्वतःच्या घरामध्ये खवा बनवला स्वतःच जाऊन विकलं आणखी तुम्ही पुढे पुढे जाऊन तुम्हाला मी सांगतो तुमचं स्वतःचं एक दूध आहे एक समजा तुमचं एक वीस तीस लिटर डेअरीला दूध जातं तर तीस लिटर दूध समजा तुम्हाला पंचवीस रुपयाचा भाव पडतो तर तीस गुणेला पंचवीस सातशे पन्नास रुपये तुम्हाला पर डे मिळतात परंतु हेच तीस लिटर दूध सध्या तुम्ही दही बनवलं मार्केटमध्ये छोटे छोटे असे बॉक्स मिळतात जसं अमूलचा वगैरे मिळतो दह्याचा वगैरे त्याप्रमाणे छोटे बॉक्स मिळतात किंवा असे डब्बे टीन मिळतात तर तुम्ही पाव किलो अर्धा किलो आणि एक किलो असे वेगवेगळ्या रेंजमध्ये तुम्ही ते डब्बे आणले आणि त्या डब्ब्यामध्ये तुम्ही दही लावलं आणि फक्त त्याच्यासाठी तुम्हाला काय छोटीशी एक इन्व्हेस्टमेंट करावं लागेल एक फ्रीझर घेतला की रात्री तुम्ही आज आज दही लावलं आजचा संपूर्ण दिवस आजची रात्र गेली उद्या सकाळी दही तयार मग तुम्ही मी काय म्हणतो जास्त नाही पण दही फक्त तुम्ही वीस किलो आता मला सांगा 
पाच गावांच्या पाच हजार वस्तीमध्ये तुम्ही वीस किलो दही तुमचं धाना नाही का तुमच्याच गावामध्ये जाईल तुमच्याच आजूबाजू लोक लोक बोलतील की मला एक किलो द्या अर्धा किलो पाव किलो द्या मग वीस किलो दही दह्याची किंमत आहे आजच्या रकीमध्ये एकशे ऐंशी किंवा एकशे साठ रुपये किलो त्यातनं समजा पंचवीस एक रुपये आपण मायनस केले एकशे पंचावन्न रुपये एका किलो मागे पडले एकशे पंचावन्न गुणवले फक्त वीस किलोचं उदाहरण तुम्हाला मी सांगतोय म्हणजे ते झालं तीन हजार शंभर रुपये तीन हजार रुपयाने तुम्हाला जरी पकडलं मी तर गुणुले तीस दिवस म्हणजे ते जवळजवळ नव्वद हजार रुपये आपण ढोबळ पकडले नव्वद हजार तुम्हाला काय करायचं सकाळचं दूध दुधाचं दही बनवण्यासाठी एक तास भर जाईल विकण्यासाठी एक तास ते दोन तास जातील तर एक तर दोन तासामध्ये तुम्ही नव्वद हजार रुपये प्रॉफिट करतायत छोटे छोटे प्रोडक्ट छोटा छोटा वेळ पण प्रॉफिट भरपूर हेच तुम्ही दही कालांतराने गावागावात गेलात दुकानात विकलात बाजारात विकलात त्याच्यानंतर तुम्ही तालुक्याला जाऊन जर डिलिव्हरी द्यायला लागलात माणसं कामाला ठेवली हेच नव्वद हजार तुमचे नऊ लाख सुद्धा होऊ शकतात आता हे झालं दह्याचं झालं आता अंगण तुम्हाला सांगतो तूप तुमच्याच घरचं एक छोटस आपण उदाहरण देतो तुमच्या घरी तीस किलो तूप आहे तीस किलो दूध आहे आणि त्या दुधापासून आपल्याला तूप बनवायचं आहे समजा तुमचं एक वीस किलो आपण फक्त वीस किलो एक छोटस उदाहरण वीस किलो आपण तूप बनवलं आज तुम्ही मार्केटमध्ये गोवर्धन राजहंस चितळे अमूल पतंजली असे वेगवेगळे साडेचारशे रुपये चारशे साडेचारशे रुपये ते सहाशे रुपयापर्यंत प्रति किलो तूप आहे परंतु तुम्ही हेच सांगितलं की बाबा घरगुती बनवलेलं तूप घरच्या गाईपासून बनवलेलं तूप आहे कुठल्याही प्रकारचं मिलावट नाही फक्त तुम्ही आपल्याला जास्त भाव नाही घ्यायचा सहाशे पण नको पाचशे पण नको आणि चारशे पण नको फक्त तीनशे रुपये तुम्ही तीनशे रुपयाला जर हे तूप विकलं तीनशे गुणविले फक्त वीस किलो तर तुम्हाला झाले सहा हजार रुपये प्रतिदिन प्रॉफिट आता मला सांगा एवढ्या मोठ्या गावामध्ये वीस किलो तूप विकणं कठीण आहे का आजच्या तारखेमध्ये प्रत्येकाला तुपाची गरज आहे प्रत्येक जण जातो आठवडे बाजारामध्ये दुकानाने किराणा मार्ग जनरल स्टोअर म्हणून तूप घेऊन घरी येतो आज घरी कोणी तूप बनवायला मागत नाही मला सांगा वीस किलो तूप एक हजार वस्तीमध्ये किंवा पाच गावांच्या पाच हजार वस्तीमध्ये विकणं कठीण आहे का फक्त वीस किलो त्यामुळे तुम्ही आठवडे बाजारमध्ये पण जाऊन तुम्ही विकू शकता कारण घरगुती तुमचं तूप आहे चांगलं आहे आणि स्वतः बनवलेलं आहे होममेड म्हणू शकतो त्याला आपण जिथे आपल्याला सहाशे पाचशे चारशे रुपये खर्च करायला तिथे तीनशे रुपये शेतकऱ्यालाही फायदा होतोय का तुमचं तूप विकत घेणार नाही ते लोक हा एक छोटा स्केलचा बिझनेस झाला सहा रुपये पर डे म्हणूनही आपण तीस दिवस जर केलं हा धंदा तर एक लाख ऐंशी हजार रुपये झाले मला सांगा एक लाख ऐंशी हजार रुपये कोण कमवतो कुठल्या ऑफिसरला एवढा पगार आहे छोट्या छोट्या गोष्टीमधून आपल्याला भरपूर मोठा नफा करू शक मिळू शकतो तुम्ही हाच नफा जर तुम्हाला वाढवायचा असेल तुम्ही एक ब्रँड बनवा पॅकिंग बनवा चांगली व्यवस्थित मुलं ठेवा सेलसाठी वगैरे तालुक्याला जा तालुक्यातनं जिल्हा लेवल पातळीवरती जा त्याचं एक ब्रँडिंग चांगलं करा जो तुम्ही फक्त मी वीस किलो सांगतो ना तर दोनशे किलो दोन किलो केव्हा होईल तुम्हाला कळणार नाही त्या गुणात तुम्ही नफा तुम्ही विचार करा की किती पटीने आपला नफा वाढेल छोट्या छोट्या गोष्टी फक्त लक्षपूर्वक जर केलं ना तुम्हाला भरपूर नफा देऊन जाईल त्याचबरोबर हे तर दूध दही तूप खवा हे सर्व झालं तुम्हाला डेअरी झाली आता एक त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरा बिझनेस तुम्हाला सांगतो बकरी पालन एवढा सुंदर बिझनेस आहे ना मित्रांनो एवढा सुंदर बिझनेस आहे ना मध्यंतरी मी वाचलं होतं की अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये कृषी खात्यामध्ये काम करणारे दोन मित्र ज्यांना पगार होता पन्नास ते लाख रुपये पगार महिन्याला त्यांनी आपल्या जॉबला रिझाईन केलं काम सोडलं आणि स्वतःचं शेळीपालनचा बिझनेस चालू केला तर मध्यंतरी मी वाचलो त्यांना वर्षाला किती प्रॉफिट होत असेल अंदाज लावा एक करोड रुपये कमवतात ते एक करोड बकरी पालन शेळी पालन शेळी विकणे बकरी विकणे त्याच्यानंतर त्याचा लेंडी खत विकणे नंतर त्याच्यानंतर ते बघणाऱ्या येणाऱ्यांसाठी पण फी आहे त्या फीमधून काही पैसे कमवणे त्यानंतर तुम्ही ते ज्यांना ट्रेनिंग देतात कसं शेळी पालन करायचं किंवा कसं बकरी पालन करायची वगैरे त्यांचे देखील ते ट्रेनिंगचे पैसे कमीत कमी एक करोड रुपये ते वर्षाला कमवतात म्हणजे किती प्रॉफिट झालं मी म्हणून चला एक करोड आपल्याला नाही पोचवता ठीक आहे पण तुम्ही एक वर्षाला बारा लाख रुपयाचा धंदा करू शकता म्हणजे एक करोड कुठे आणि बारा लाख कुठे बारा लाखाचा सत करू शकता म्हणजे प्रति महिना तुम्हाला एक लाख रुपये झाला छोटीशी जागा लागते अगदी तुम्हाला सांगतो मी मॅक्झिम पाच सात आठ गुंठे मॅक्झिम दहा गुंठे दहा गुंठे जागा पकडली दहा गुंठ्यामध्ये तुम्ही शेळी बकरी पालनचा जो व्यवसाय केला ना मित्रांनो एक लाख रुपये प्रति महिना शे शेळीचं शे लेंडी खत वेगळं कुठच्या कुठे तुम्हाला प्रॉफिट देऊन जाईल फक्त तुम्ही लक्ष घालून बिझनेस केले पाहिजे छोट्या छोट्या आपल्याकडे आहे ते म्हण आहे ना आपल्याकडे जे पिकतं ते विकत नाही त्याच्याकडे शेतकरी आहोत आपण शेतकरी आहोत शेतीत लक्ष द्या शेतीवर जोडधंद्याकडे लक्ष द्या त्याचबरोबर द्राक्ष आहेत द्राक्ष विकत घ्या 
चाळीस रुपये साठ रुपये चाळीस रुपये तीस रुपये भागेमध्ये मिळतात द्राक्ष मुंबईला ते साठ रुपये सत्तर रुपयाला विकले जातात तो भाग वेगळा वीस तीस रुपयाला घ्या त्याला बॉक्स बनवा पॅकिंग करा मुंबईला पाठवा वीस तीस रुपये तुम्हाला तो प्रॉफिट होईल हा भाग वेगळा पण त्या द्राक्षापासून तुम्ही मनुके बनवा मनुकेची किंमत आहे तीनशे साडेतीनशे रुपये चांगल्या क्वालिटीची मनुके आहेत आपण दोनशे अडीचशे रुपये किलो विकू ना रोज जर तुमचा शंभर किलो जरी मनुका विकला गेला ना दोनशे रुपयाने तरी देखील वीस हजार रुपये पर डे झाला मी तर म्हणतो वीस किलो ना फक्त पाच किलो जरी तुम्ही मनुका विकला ना दोनशे रुपयाने हजार रुपये पर डे झाला तीस हजार रुपये चालता खेळता बोलता पाच किलो तर असे घेऊन जातील लोक छोटे छोटे बिझनेस आहेत छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत पण भरपूर प्रॉफिट देणार आहे त्याच्याकडे तुम्ही लक्ष द्या त्याचबरोबर फळबागाकडे लक्ष द्या आतापर्यंत आपण काय करतो ऊस लावला ज्वारी लावली बाजरी लावला गहू लावला मका लावली ठीक आहे ते लावा करा पण त्याचबरोबर जास्त क्षेत्र नका व्यापू एक एकर क्षेत्र फक्त तुम्ही एक एकर क्षेत्र फळबागा लावा त्या पण कुठल्या कमी पाण्यामध्ये जास्त उत्पन्न देणार आहे म्हणजे पेरू पेरूला जास्त पाणी लागत नाही सीताफळ सीताफळाला देखील जास्त पाणी लागत नाही हल्ली तर सीताफळ निघालेत की वर्षात न दोनदा ते फळ देतात जर तुम्हाला मी सांगतो मित्रांनो एक एकरामध्ये सीताफळ कमीत कमी सहा लाख रुपये आपल्याला देऊन जातो सहा लाख भागिले जर आपण बारा महिने केलं तर पन्नास हजार रुपये प्रति महिना पडला तुम्हाला काय करायचं फक्त तीन वर्ष त्याला सांभाळायचं आहे तीन वर्षानंतर तुम्हाला तीन वर्षापर्यंत तीन वर्षात तुम्हाला काय काम असतं फक्त मोटर चालू करणे ठिंबक सिंचन पद्धतीने ते पाणी जाणार आता बाग डायरेक्ट विकत घेतात काही एजंट लोक किंवा काही व्यापारी ते येणार तेच तोडणार तेच पॅक करणार तेच घेऊन जाणार आपल्याला काही कष्ट नाही मनुष्यबळ सुद्धा लागत नाही मग तुम्हाला जास्त मेहनत न करता पन्नास एक हजार रुपयाचा महिना मिळाला तर काय वाईट आहे मित्रांनो मग तो सीताफळ लावा किंवा त्याचबरोबर तुम्ही पेरू लावा त्याचबरोबर आजूबाजूने तुम्ही चंदन लावा चंदनला देखील चांगला पैसा मिळतो शेवगाचं शेंग आहे ते देखील वेगळ्या पद्धतीने बिझनेस करा वेगळ्या पद्धतीने शेती करा आज पण तो वडलोपार्जित चालत आलं ते ठीक आहे पण आपल्याला तो वेगळं काहीतरी करायचं जर जास्त पैसे पूर्वी कसं होतं पूर्वी एम टार्गेट अचिव्हमेंट वगैरे त्यांना काही नव्हती त्यांचं फक्त एवढं होतं बाबा वर्षभराचं माझं घर चालेल एवढं मला धान्य झालं ना घरात पोते पडलेले आहेत गव्हाचे बाजरीचे ज्वारीचे सगळ्यात श्रीमंत तो शेतकरी परंतु आता आपल्या मुलांना शिक्षण द्यायचं आहे आपली लिव्हिंग स्टाईल बदलायची आहे आपली लाईफ स्टाईल बदलायची आहे आपल्याला पण ज्या गोष्टी शहरामध्ये जे करतात त्या आपल्याला अजमावायच्या आहेत त्या आपल्याला अनुभवायच्या आहेत त्याच्यासाठी पैसे खर्च होणारच मग पैसे कमवण्यासाठी शहरामध्ये शहराचा रस्ता पकडू नका मित्रांनो तुम्हाला विनंती करतो मुंबईमध्ये येऊ नका मुंबईचं जीवन फार धक्काबुक्कीचे जीवन आहे अगदी घड्याळ्याच्या काट्यावरती चालणारे मुंबईचं जीवन आहे दिवसा सकाळी दोन तासाचा प्रवास संध्याकाळचा दोन तासाचा प्रवास चार तास तुमच्या प्रवासात गेले आठ नऊ तास कामामध्ये गेले बारा तेरा तास तुमचे बाहेरच गेले घरी येऊन फक्त दोन तास झोपायचं आठ तास झोपाय दोन तास यायचं आठ तास झोपायचं सकाळी उठून पुन्हा जायचं कित्येक जर विचारलं ना तुम्ही मुंबईमध्ये की बाबा तुझे मुलं केवढे आहेत तर ते सांगत नाही की दहा वय की बारा ते म्हणतात माझा एक मुलगा एवढा आहे आणि दुसरा एवढा एवढा मोठा आहे तर का त्याचं कारण तेव्हा मी कधी त्यांना असा उंच पाहिलं नाही नेहमी झोपताना पाहिलेला आहे हा विनोदाचा भाग झाला परंतु तुम्हाला सांगतो मित्रांनो शहराच्या वाट धरू नका जेवढे पैसे शहरामध्ये मिळत नाही ना त्याच्या कित्येक तरी पटीने तुम्हाला पैसे आज शेतीपासून शेतीच्या जोडधंद्यापासून मिळवता येतील आणि तुम्ही त्या जोडधंद्यावरती लक्ष द्या हे तुम्हाला मी छोटे मोठे धंदे सांगितले हे तुम्ही करून पहा आणि खरोखर तुम्ही यशस्वी व्हाल तुम्हाला पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा जय हिंद